హలో అండి నా పేరు రవి ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నేను జపాన్లో పాపులేషన్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మొత్తం ఎన్హెచ్కే జపనీస్ అనే జపనీస్ న్యూస్ పేపర్లో ప్రింట్ అయిన ఒక ఆర్టికల్ బేస్ చేసుకునండి సో ఆ ఆర్టికల్లో ఏమైతే ప్రింట్ చేశారో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ట్రూ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ మీకు చూపిస్తూ మీ అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ప్లీజ్ వాచ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ వికీపీడియా ప్రకారం రెండు వేల పదవ సంవత్సరం నుండి జపాన్ జనాభా ప్రతి సంవత్సరం తగ్గిపోతూ వెళ్తుంది రెండు వేల పదవ సంవత్సరంలో జపాన్ జనాభా పన్నెండు కోట్ల ఎనభై లక్షలుగా ఉంటే అది రెండు వేల పదిహేడుకి పన్నెండు కోట్ల అరవై ఎనిమిది లక్షలకు పడిపోయింది రెండు వేల పదిహేడు నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి పన్నెండు కోట్ల నలభై ఎనిమిది లక్షలకు పడిపోయింది అంటే గత పది సంవత్సరాల్లో జపాన్ జనాభా ఆల్మోస్ట్ ముప్పై లక్షల మంది తగ్గిపోయారు ఇప్పుడు ఎన్హెచ్కే జపనీస్ ప్రచురించిన ఆర్టికల్ విషయానికి వస్తే ఈ ఆర్టికల్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నమోదైన గణాంకాలకు సంబంధించింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎంతమంది పుట్టారు ఎంతమంది చనిపోయారు ఎంత జనాభా తగ్గిపోయింది అనే విషయాలు ఈ ఆర్టికల్లో ప్రస్తావించింది ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పుట్టిన వాళ్ళు ఎనిమిది లక్షల అరవై నాలుగు వేల మంది కాగా అది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పుట్టిన వాళ్ళకన్నా యాభై నాలుగు వేల మంది తక్కువ అని చెప్పింది అదే సమయంలో చనిపోయిన వాళ్ళు పదమూడు లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల మంది అంటే దాదాపు జనాభా ఐదు లక్షల పన్నెండు వేల మందికి పైగా తగ్గింది ఇది దేశం ఊహించిన వేగం కన్నా చాలా ఎక్కువ అని కూడా రాసింది రెండు వేల ఏడు నుండి దేశ జనాభా తగ్గుతూ వస్తుంది అని చెప్పింది ఇప్పుడు యావరేజ్ ఏ చూద్దాం జపాన్ జనాభా సరాసరి వయస్సు నలభై ఆరు పాయింట్ ఏడు సంవత్సరాలు అయితే భారతదేశ జనాభా వయసు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు యావరేజ్ ఏజ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండి ఫారెన్ వర్క్ ఫోర్స్ అంటే అంతగా నచ్చక రోబోట్లతో మెయింటైన్ చేస్తున్న జపాన్ లాంటి దేశాలకి ఈ జనాభా తగ్గుదల అనేది పెద్ద దెబ్బ అనే చెప్పాలి అదండి జపాన్ జనాభా గురించి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం